السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اسلام سے پہلے عورتوں کے حالات کے حوالے سے اور اسلام کے بعد پھر عورت کے حالات کیسے ہو گئے عورت اسلام سے پہلے کیسی تھی اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقعت ہی نہیں تھی مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان ناک وغیرہ اعضا کو کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیا بنا کر رکھ لیا کرتے تھے عورتوں کو ان کے ماں باپ بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریخ جھونپڑے میں ایک سال تک قید میں رکھا جاتا تھا وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی نہ غسل کرتی تھی نہ کپڑے بدل سکتی تھی کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھی بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی اور جو زندہ بچ جاتی تھی وہ ایک سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگیڑے پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہے یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤ کا پہاڑ بنی ہوئی تھی اور بے چاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا یعنی شوہر کی پوجا کرتی رہے اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آنکھ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راخ ہو جائے غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظالموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے نہ ان کی مظلومیت پر دار و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہتی مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم نخنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پہنچنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خدا وندی کا انتظار کرے کیا رحم الراہمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے چنانچہ رحمت کا آفتاب 
جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت پدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا ناظرین یہ عورت کا اسلام سے پہلے کا حال تھا اب اسلام کے بعد کا حال بھی آپ سن لیں جب یہ مصیبت کی ماری جب اتنے ظلم و ستم سے رہی تھی اس کے بعد ایک وقت وہ آیا جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کے ستائے ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندے ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئی اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خدا وندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون قائم ہو گئے عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں اپنی تجارتوں اپنی جائیدادوں کے مالک بنا دی گئی اور اپنے ماں باپ بھائی بہن اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی غرض وہ عورتیں جو مردوں کے جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئی چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا اس کا ترجمہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی پارا اکیس سور روم اکیس نمبر کی آیت اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے چنانچہ خدا ود قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں پر ایسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ اور مرد کے لیے فرمان جاری فرما دیا اس کا ترجمہ یہ ہے اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کے اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مردوں کو عطا فرمائی ہے اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خدا داد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے گئے ہیں اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جھگڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کے شادمانی و مسرت کی جنت بنا دے اور نفاق و شفاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہے پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سبق دوش نہیں ہو سکتی سبحان اللہ تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیں السلام علیکم خدا حافظ